këtu do të prezentojmë librin e autorit Prashant Trivedi të titulluar Eposi i pi ti, të shqipëruar nga Afrodita Zaja. Një liber që këshilloj të lecohet nga kushdo që dëshiron të vërë në praktik lumëturin, evoluimin, përsosjen mendore, psikologike, shëndetsore dhe shpirtërore. Libri është kryuar në form të qartë, gjdo faqe nuk përban shumë fjalë, por ato që përban janë të mbushur me thelbe. Ndër të tjera, autori këti libri shpjegon qartë se si liria e vërtet gjithmon ka qënë qlirimi trupit dhe shpirtit nga dhimbja dhe tortura e mbretërive më të ulta, si edhe ngritja e ti për në mbretërin më të lartë të hynis. Qfar është evoluimi dhe përse ajo është një nga qëlimet kryesore të gjdo një riu në tokë, kuptohet që këtu nuk po flasim për evoluimin e një riut nga majmuni. Ti evoluon vetëm atëherë ku labderon natyrën rrëtëteje, më të lartin dhe hynin. Evoluimi një riut filon atëherë kur a i qëndërzon atë që ka në dorë dhe ky është instrumenti i ti, i vetëm pra trupi i ti fizikë. Për qëfar shërben trupi dhe përse një riu në këtë jetë duhet të përgatisi trupin apo adënën e ti për të kapërtsyrë matriksin e këti plani, së pari duke lavdëruar natyrën dhe më pas duke lavdëruar shërbyr, hynis. Trupi i një riut përbëhet nga 5 elementet e natyrës, nga uj, zjari, toka, eteri dhe ajri. Shpirti në gjitët në mbretërit më të larta, vetëm pas pastrimi të elementeve në trup, sepse elementi është elementar. Një guru i vërtet më mëndjendrituri, më i larti, apo hynori, gjithmon mund të shquet nga lidhja e ti me elementet, me natyrën. Përse presidenti i vërtet do të jetë gjithmon a i që era, deti, shiu, pemët, elementet e natyrës, toka, djeli, yët, universi dhe multiversi, zgjedh. Gjdo të thot të lindësh dy herë, Lindja e parë është kur delë nga nëna fizike, kurse lindja e dytë është kur ti hynë, brenda, tek, hynia, dhe hynia bëhet nëna babaj gjithë shka. Shqipja e thotë thjesht dhe pastër me hyj dhe hyj. Ose aforizmën e famshme të Petrë Zhejt, hyni a i që hyni. Vetëm atëherë, kur dikush linë dy herë, bëhet një njohës i diturisë multiversale, që do të thot, a i bëhet me të vërtet, i lirë. Autorin a je për kufizime me një sy tjetër briljant se për qëfar shërbe në të vërtet, shkolla mësuesi arsimi, keq arsimimi, ku shuet studenti vërtet, citate si Pa disiplin nuk ka asë një dishepull. Tek eposi i piti mësojmë dërë të tjera se qëfar është martesa. Se si seks do të thot thjesht shumë fish i nga rkesës elektrike në kryqësim. Se si në tregimit e lashta të vedave, gradë zakonisht i zgjidh një mbura dhe tyre në një ceremoni të quajtur sfajan varë, Në parim, ato zgjidhnin këtë do që ato me ndonin se ishte loj me i mirë, ose nuk zgjidhnin do një burë, nëse me ndonin se asë kush nuk ishte fort i mirë. Aty ledzojmë se në shdo mardhënje, femra është ajo që do të ketë pasoja më të më dha, pasi ashtu si që natyra e ka projektuar, ajo është në fakt mjeti vetëm marës. Në liber do të ledzoni se si, e ardhmja realisht shtrihet që nga e ta nishmja deri në përjetësi, duke përfshirë këtë jetë së bashku me jetët që do të pasojnë, dhe se si gjdo vepër që në kryen 
krijon jo vetëm të ardhmë në kësa jetë, por edhe e të tjerave. Do të lezoni se si migrena mund të shërohet, thjesht vetëm nëse provon të marrësh ajer të freskët në një zonë pyore. Miti i pavarsis dhe historia i kryimit të mjeti të kontrolit, pra paras. Si paraisa dikur ishte emri i fushës elektromagnetike të vetëmbajtur, apo i zjarit të vetëmbajtëshëm. A existon feri, përse feri është thjesht dhimbja dhe tortura dhe për qëfar shërbejnë feret? Feret nuk janë kryuar për ndërshkimin në njerës vendave primeve që ata kanë bërë. Feret gjenden aty për të gjithë ata që nuk kanë dërmen të ndryshojnë për të përkraur ligjet e multiversit të kryuara nga vetë hynia. Në liber do të ledzojmë qëfar është demi urgu i kësaj bote. Kush quhet i ligu dhe se si i ligu apo i keqa lindi vetëm nga mos dëshira për të folur bi natyren hynore të hynis. Duhet të kemi parasysh se Zoti nuk është të gdhimbja dhe realitetet e dhimbjes, torturës dhe lidhjes karmike nuk kanë të bëjnë fare me Zotin. Multiverset buruan ga njëshi dhe pas një periude kohë, energjit e disa niveleve të këti multiversi u manipuluan për të kryuar ditë shka të pa përëndishme, që do të thotë të dhimshme. Ajo u bëhe dhimshme me kalimin e kohës. Kur ka një largim prej Zotit, atëherë dhimbja do të egzistoj, kujtojmë aforismën e Petrëzhejt, lënda, lindi nga lëndimi. Hynia është i prirur për ahati dhe jo i orientuar nga tortura. Qaron kuptimin e thell të fjalve si emocion, që shqipja elastike dhe perfekte e jep si energji me ec, pra ku e është energji. Shpjegimi ti në anglisht jepet me emotion, që dhe thot emocion, që është e një lojt me energy in motion, pra energji në lëvizje. Energjia është gjithmon në lëvizje, ajo kërkon për gjigje dhe ngritje, dhe nuk ndalet deri sa të siguroj ato. Vërtetimi gjusor shihet leht edhe në gjuhet e tjera, si për shëmbull norvegjishtja, sins bevegelse, emocion dhe bevegelse, lëvizje. Vedi e për kufizon hynin, në mënyrë të qartë shkencore dhe mitologike. Hynia, thota i, është dhe gëzim i përsosur si pas raportet të artë fi, apo shkëndia originale kryuese e cila, pavarësisht se ka kryuar të gjitha kryimet dhe dimensionet, shtrihet të rësisht jasht tyre, apo param atman, që në Shqip t'i ngëllon gjithashtu i kuptueshëm si ati i par. Apo ndryshe, hynia është fraktalitet dhe koherens e plot e përkryer, ndërsa fryma apo shpirti është koherens e limituar. A i është ndër të parë që në revelon se ka ndryshim mi disë frymës dhe shpirtit në përgjithsi, Në njerëzit kemi frym dhe jo shpirt, sepse që të kesh shpirt duhet të kesh të njëjti nivel koherence me atë të djelit. Fjala anglisht, soul, shpirt, vjen nga sol, apo italishtja, sole, ose djel. Dhe kjo jepet bukur edhe në shqip ku kemi aforizmën, A i që ka djelin afer, a i ka një del. Del në Shqip do të thot damar apo shpirt. Dhe si pas autorit, shpirti apo fryma e qdo një riu, gjendet, brenda në gjak. Qdo kush mund të prodhoj një shpirt duke kryer veprimet e duhura, 
dhe kjo varet edhe nga përpjekje dhe tyre për të kryuar, rikryuar lidhjen me shpirtin hynor suprem. Shkrimtari i këti libris përthen bukur termin përgjithsi. Si aftësia për t'ju përgjigjur me njëherë dhe si t'shtuet më të lartit dhe hynis. Kjo është e vetmja përgjithsi supreme e t'shto kujt. Lidhja gjusore gjendet edhe në anglisht. Responsibility përgjithsi dhe response përgjigje. Në norvegjisht gjithashtu, ansfar përgjithsi dhe sfar përgjigje. E tjerë, saktësia e kësaj etimologjie është e njëjt edhe në etimologjin tjetër që prashanti në dhuron të këtermi për shtypje. Do të thot bër shtypje, pra shtypje të mjaftueshme për të vepruar. Në anglisht gjithashtu autori shpjegon lidhjen e anglishtes impression për shtypje dhe I am pressed bër shtypje. Kemi gjithashtu edhe në norvegjisht intrik për shtypje dhe trik shtypje. Fatkejsisht në njerëzve në bëjnë më tepër për shtypje qenjët e pa evoluara e për plot halë si yët e Hollywoodit se sa Bukuria e natyrë se yëve të natës në ndritën e një hënë të plot. Shpesh her, brenda librit do të shikone në form teksti edhe emrin e këngëve të kryuar, po nga prashant të trivedi. Dhe për ata që dëshirojnë të din akoma më shumë lidhur me tingujt e termit korespondues apo për jardhen e tyre, kanë mundësi të dëgjojnë ato direkt në YouTube. Dëgjoni radio stacionin Lotus Ocean PT, sepse tinguit e piti Lotus Ocean, shërbejnë për mbledhje në tuf të shpirtrave për të këthyher, të këburimi i lumëturis, të këburimi i gjithësis. Autori i eposi i piti, në rikëthen të këdituria e vedave. Si pas ti një herë një ko, jo vetëm India, por e gjithë toka, quhe, barat. Kjo nësil ndërmen qytetin ton të lasht në Shqipëri, berat. Studime gjuësore, filosofike, mitologike, kosmologike, të lidhës e thellë me disë gjuës sanskrita dhe Shqipës, gjenden të klibri i profesor Petro Zhejt, Shqipja dhe sanskritishtja. Dhe përfundimi im është se dituria e vedave ka qënë edhe a i shqiptarëve të lasht dhe për këtë dëshmon gjua shqipe e sotme, por disi e koduar. Këtu po të shkodojmë disa prej tyre me ndihmë në librit të të madhit prashan të rivedi, eposi i piti. Piti në tregon se madje edhe kryuesi brahma, posa erdi në vetë dje për dori ko për të reflektuar mbi eksistencën e ti dhe që limit të saj. Vetë dja nuk është një gjë automatike, ajo është ditë shka për të cilën duhet të përpichemi vazhdimisht të afitojmë. Këtu do të letëzojmë se si edhe vetë për ndesha për vati ishte e përshëndruar për të ndjekurë Shiv, një qenje hynore. Koncepti i vedave në bizotin personifikoj gjithmon nga arketipi i Krishn, joshësi ma gjepsës që të gjithë dashuronin, lozonjari. Për vedat, zoti nuk duke i vrasht me një kuror brirësh si gjagjaj vjetër i zymët si santa, por do të duke i rinor seksi i lumëtur, interesant për te imaginatës, inteligent, lozonjar dhe argëtues, sepse këto cilësi i përkasin hynis, rolet e cilat i ligu është përpjekur t'i luaj në mënyrë të pa sukseshme. Pici përshkruan se qëfar është në të vërtet kale jug, epoka e erët në shkrimet e vedave dhe nështë. Se si shumë pak njerës këtu 
arrin të mendojnë për qëllime të tila si shpëtimi nga mrit ju lok, matriksi tredimensional dhe të mosjen më të detyruar të lindin për sëri këtu në botën e përkoshme të dhimbjes dhe së mundjeve. Sësi, literaturat e lashta të vedave të quajtura, puranas, kryesisht kishin si gjëlim të tregojnë si si një riu duhet i shërbej më të lartit dhe hynis. Zofi i madhë Hegel ka thënë se e vërteta është e tëra. Por si doj që të jetë një riu si limituar që është në perceptimin e ti, nuk mund të përkufizoj dot të tërën holistike e cila gjendë të hynia. Tek eposi i piti, autori shpre se e vërteta është shivë është bukuri. Absolute. E vërteta është se hynia egziston. E vërteta është se lumturia mund të egzistoj vetëm aty, apo kur hynia labdërojt. E vërteta është brenda ligjeve të natyrës dhe hynis të cilat janë parime të pastra shkencërisht të verifikueshme. Përmbajtja e këti libri është e shkurëtër dhe mjatë të thjeshtë për të ledzuar dhe duhet ledzuar me zëtë lartë dhe jo vetëm në përmjet mendjes, sepse këtu kemi të bëjmë me parime të pastra të multiversit. Piti tekson se ata që janë duke ledzuar këto shkrimet të ti, nuk të të mësojnë vërtet ndoj një gjë që ata praktikisht mund të fusin në jetën e tyre për të evoluar shpirtin e tyre, gjersa të kenë disiplinën e përsëritjes verbale të vazhdueshme të tekstit. I have a book called Peace Gita. This book is not to be read in a normal way, like through the mind. This book has to be spoken. Yeah, like you can see the page. It's not many words per page. So, yeah, so it's easy. You have to read that out, speak it out. And when you speak something, then it actually enters your consciousness. You try to speak from the center of your mouth. So your um, mouth is moving in the center. And you can uh, like practice in front of a mirror. You can practice in front of a screen. You can practice and you can put a finger in the middle of your Now then see whether the breath is coming from the center or not. When you speak, whether the breath comes from the center or not. So there is various ways you can figure this out, whether this is happening or not. But there should be a conscious attempt to speak from the center. So when you read this book slowly, you have to reach each word properly, slowly. You have to give it time. And then the, you have to read each page 10 times maybe because then you will understand more. Speech is the only human activity which involves all the five pranas. And that's why when you're reading my book, that's a safe content because my book is about pure principles. Yes. So whenever you're reading that and speaking that, you are speaking pure principles. Okay. And so that is always a safe thing to do. Okay. Like, so, so that is the safe speech. And then it, it has to be done properly. Disa prej këtyre parimeve të pastra apo ligjeve të multiversit të marra nga eposi i pici janë Jo fati, por veprimi që kryen është më supremi. Veprimet kanë pasoja dhe dituria e pasojave është dituria e vërtet. Vetëm atëherë Kur arrin të kesh një jet dhe një vdekje të sukseshme, atëher, ke diturit të plot, për ndryshe, është egoja jote ose gënjeshtra që ti i di të gjitha. Pavarësisht se sa shtëpi ke bler, një riu nuk e zotëron tokën, ajo do të jetë gjithmon e dhenë me qira prej hynisë. Multiversi është multidimensional. Existojnë dimensione edhe më të lartë se kjo jyni, tredimensionali, dhe ti ke vullnetin e lirë të shkosh në to, nëse kryen veprat e duhura në këtë bot. 
ti mund t'i përmirëso shqisat e tua vetëm në përmjet lidhjes me natyrën. Dhe atëherë, logjika jote gjithashtu do të përmirësohet. Shqipja e thot mjaft bukur. Shkandi ti di. Forcimi i shqisave të bën të shquar. Lidhja me natyrën realizohet atëherë kur ti lavderon bukurit e natyrës me zë dhe jo me mendje. Tek eposi i piti kemi foto të prashantit në natyrë dhe bukurit e natyrës këtu dalojnë lehtë. Individët lindin vetëm nga vendimi për të shërbyr të lartit dhe hynis. Për të fituar perspektiv më të lartë, gjë që e cila kërkon disiplin, duke filluar nga disiplina e instrumentit të vetëm që kene dorë që është që ndërzimi i trupit të ndë, që ndërzimi të qonë të kuptimet e thela i jotë menduarit, që ndërzimi vendosja e trupit në qender, është i vetëmi i laqë i vërtet, është meditimi në kuptimin e plot të fjales, të sjellë është energji në qender për të lavdëruar natyrën, më të lartin dhe hynin, është e vetëmi e gjë me të vërtet esenciale. Gjdo dëshpërim, gjdo lëkundi humori, së mundje, dhimbje apo tërturë, Shduket vetëm kur ti që ndërzon trupin dhe energjit e trupit tënë, sepse qëndra është e vetëmja që i qëndron. Dikush mund të pyës vetën se cila është varsia me madhe sot. Marja e vëmendjes nga të tjerët është në fakt varsia me madhe e njerëzve të sotëm. Ti apë është vëmendje në tyrës më të lartit dhe hynis të lavdërosh atë me mënyrën e të folurit të sak nga qendra e gojës është e vetëmja kur për të gjitha varsit. Varsia, anglisht, addiction, nuk është gjë tjetër vetë se pamjaftu e shmëria e të folurit, anglisht, diction. Kur, dikush, nuk ka shpjeguar ka i që bukur si që e ka përshkruar, pra shanti lidhur me lopën. Lopa është supreme midis të gjitha kafshëve që enden në këtë tokë. Ajo është vetë toka në një form më kompakte. Fakti që shumica e njerëzve e pinë qumëshin e saj e bënë atë një nënë të vërtet për të gjithë. Derisa njerëzit të fillojnë, ti trajtojnë mirë lopët do të kenë të gjitha së mundjet, luftrat, skëteret, mendore, palum të rrit. Me gjëra që ata i bëjnë lopëve do të përbalen për sëri vetë në mënyrë të shumë fisht në këtë jetë dhe në jetën e përtejme. Pra shanti sugjeron ushimet vegetariane dhe në revelonë se në grënja e mishit e ka një të shmim. Njërzve nuk u është sënë të shmimi që ata do të paguajnë për këtë letë jenë të informuar se a i do të jetë për te limitit të kartave të tyre të debitit dhe kreditit. Lëpëshëja është një nga ligjet më të rëndësishme të multiversit i cili vlenë për të gjitha botët dhe për cilën do qenje. Ajo që ndronë për labdërim, për kulje dhe shërbim ndaj natyres më të lartit dhe hynorit. Rëndësia e labdërimit është theksuar si kur ndo një herë vetëm nga guru suprem pra shant trivedi. Anglishtja, praise, do të thot labdërim, ose kur labdëron, lartëson, dikë, kurse anglishtja, rejs, do të thot, lartë. Pra përsëri, nëse Shqipja e dëshmon këtë fakt, do të thot që lavdërimi u shtrohe nga të lashtë të tanë dhe në përmjet këti procesi, ata mërnin, fuqi, ose lartësoheshin. Lutja apo lavdërimi Kur ne lutemi, ne kërkojmë ditë shka, kërkojmë dihëm nga përëndia gjithmonë, 
Lutja është egoiste dhe nuk të ndihmon të evoluosh, për kundra zi të bën të degradosh dal nga dal. Shqipja e thot bukur me aparator të saj të lirë, la dhe ull. Pra kemi në Shqip, lavdërimi i më të lartit të ngre lartë. Lutja të ull. Aq më tepër që kur ne lutemi në heshtje energjia jote, që mund të aktivizoj vetëm në përmjetë sërit, ullet gjithashtu. Po ashtu në Norvegjisht kemi ruse, lavdëro dhe rajse zaj ngre lartë. Si edhe në shumë gjuhë të tjera të botës, heshtja është shenjë e të pasin qertit. Të gjithë adhuruesit e hynis në të gjitha epokat ka një gjëtë të përbashkët, lavdërimin e hynis, për mes fjales, këngës dhe veprës. Kur ti lavdëron në tyrën më të lartin, apo hynin, në të shfar doloj kapasiteti që ke, e gjithë ndihma që të nevojitet dhe më shumë, do të meret parasysh si do qoft. Askush nuk mund të evoluoj pa ju përkullur më të lartit dhe hyni së vërtet. Pa përkullje me ndore dhe trupore me pozicionet e nevojshme ka vetëm shkatërim. I vetëmi dhe prim i hishëm që njëri u mund të bëj është ti përkullet hynis me sinceritet dhe kjo është gjëja me natyrshme që njëri u mund të bëj sidomos pasi të ketë zhvilluar sensi natyror logik, pra pasi ka praktikuar lavdërimin ndaj bukurit e natyrës. Pici deklaron se e rëndësishme për të mbajtur mënd është se e gjithë e keqja apo e iligu, lindi vetëm nga vendimi i thjesht për të mos u përkullur nda e hynis. Të gjitha evoluimet, të gjitha diturit, ngritja e një niveli më të lartë sa të kundodhesh, lumturia, gëzimi, nuk vin nga të menduarit, ledzuarit, analizimit apo fokusimit të kvetja, për varen, vetëm nga praktikimi i lavdërimi për kulles dhe shërbimit ndaj së pari natyrës dhe më pas më të lartit dhe hynis. Nëse dëshiron të avësh atë në praktik, me njëherë filo të lavdërosh, bukurit e natyrës që shikon të klibri i eposi i piti, ku ndër të tjera do të shikoni edhe fraktalitetin, apo sinkronizimin perfekt të prashantit me natyrën për rreth ti. Dhe nëse shikon akoma më thell, në liber do të zbulosh edhe cilësi të vetë hynis, dhe nëse i flet ato me zë nga qëndra e gojës, ti kështu e lavdëron atë, dhe automatikisht kjo do të të qoj në një gjendje më të mirë me ndore psikologike shëndetsore, dhe shpirtërore. Vënja në praktik e lëpëshës është vetëm pozitive dhe kretësisht naturale. Ajo jo vetëm që të bën të evoluosh, por e bën edhe më të lehtë ditën e gjykimit, pasi prashanti deklaron se kjo dit ka arritur tashmë këtu dhe të gjithë janë duke u gjykuar. Tani për tani qëto dit. Viva lëpëshë! Thank you.